শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোমবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক সকাল সকাল রাঙা সকালের সঙ্গে যাদের দিনটি শুরু হয়েছে তাদের জন্য অবশ্যই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা আজ আমাদের সঙ্গে যিনি থাকছেন তিনি একজন নির্মাতা তসমিয়া আফরিন মৌ আর বরাবরের মতো পুরো রাঙা সকল পরিবার থাকছে আপনাদের সঙ্গে থাকছি কাজি রসনারা সাকি কিবরিয়াও থাকছে শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে ভালো কাটুক দিন সেই শুভকামনা দিয়ে শুরু করছি চলুন আমরা আমাদের যিনি আজকে অতিথি আছে তাকে জানার চেষ্টা করি শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আপনারা কেমন আছেন জি আমরাও ভালো আছি এবং এই অনুষ্ঠানে আমরা আসলে যখন গল্পটা শুনি তখন একটু বেশিই ভালো থাকি বোধহয় শৈশব থেকে শুরু করি নারায়ণগঞ্জের নানুবাড়িতে আপনার জন্ম এবং ওখানে কি বেড়ে ওঠা হয়েছে নাকি অন্য কোথাও ওটা একদমই আমার আসলে আমার বাবা মা ঢাকাতেই থাকতেন আমার বাবার চাকরি সূত্রে তো যখন আমি হব তখন আমার মা নানুর বাসে ছিলেন আমি আমার হওয়ার পর আবার চলে আসি ঢাকায় ঢাকাতেই বেড়ে ওঠা ফাইন তার মানে ঢাকার কোথায় আমি ছোটবেলা থেকেই বাসাবতে ছিলাম এখনো ইনফ্যাক্ট ওখানেই আছি ওকে বাসাবতে বেড়ে ওঠা স্কুল বাসাবতে আর কলেজ ছিল মতে ছিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ ওখান থেকে কলেজ শেষ করে তারপর আমি একদমই ঢাকা শহরের মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের মেয়ে মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবার যদি আমরা বলি আর আমার বাবা মা আমার আর আমার ছোট ভাই এই চারজন মিলে আমাদের মূলত সংসার ছিল আমার বাবা মারা গেছেন দু হাজার তেরো সালে আর আমার মা তো হাউস ওয়াইফ আছেন আর আমার ছোট ভাই আমার চেয়ে বেশ ছোট ছয় বছরের ছোট ও এখন বাংলাদেশ ব্যাংকে আছে আর আমি তো মেকিংয়ে আছে এই না কিন্তু শৈশবটা কেমন ছিল মানে বাবা মা বা পরিবার নিয়ে থাকে না যে মধ্যবিত্ত পরিবারের আসলে পরিবারগুলো তো কমন কিছু দেখছি মেনটেন করে তারপরও প্রত্যেকটা পরিবারই কিন্তু এক একটা বড় প্রতিষ্ঠান মানুষের এগিয়ে যাওয়ার জন্য তো সেই দিক থেকে আপনার কি মনে হয় আপনার পরিবারকে আপনি কিভাবে দেখেন একেবারে ছোটবেলার পরিবার একেবারে ছোটবেলায় যেটা মজা ছিল যে ধরেন এখন যেমন হয় যে আমাদের আমরা তো ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি সবাই বা হয়তো একটা বিল্ডিংয়ে যার পাঁচতলা থাকে বিভিন্ন পাশাপাশি অনেকে থাকে আমরা হয়তো কেউ খোঁজ খবরও নেই না চিনিও না হয়তো হুটহাট দেখা হয় হ্যালো হাই হ্যালো এরকম কিন্তু আমার ছোটবেলাটা আমি দেখছি যে একই এলাকাতে আমার কিন্তু এলাকা যে বদল হয়েছে তা না সেখানেও দেখছি যে ধরেন আমরা হয়তো পাঁচতলা একটা বিল্ডিংয়ে ছিলাম আমাদের বাড়িওলি যিনি ছিলেন উনি খুবই সবার সাথে খাতে ছিলেন এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্লোরের সাথে প্রত্যেকটা ফ্লোরের রেগুলার দেখা সাক্ষাৎ হওয়া বা যারা বাচ্চা ছিল আমরা যারা হয়তো একটু সমসাময়িক হতে পারি বা একটু ছোট বড় হতে পারি সবার সাথে একটা যোগাযোগ ছিল এবং সবাই তখন আসলে আমরা বাইরে খেলতে যেতাম হয়তো বাসার সামনে রাস্তায় খেলতাম অথবা পাশে যদি ছোট মাঠ থাকতো সেখানে খেলতাম তো ওই এবং যেটা আপনি বলছেন যে শাসন ব্যবস্থার কথা সেটা আমার যেটা মনে হয়েছে যে আমি আসলে কখনই ওই রকম কোনো কড়া শাসন ব্যবস্থা দেখি নাই মানে আমার নিজের ক্ষেত্রেও দেখি না আমার আশেপাশে খুব একটা দেখি স্বাধীনতাটা ছিল স্বাধীনতা ছিল আবার বকাবাজিও ছিল মানে আমার মায়ের সাথে আমার প্রচুর ঝগড়াও হতো ছোটোবেলা এটাও মনে আছে আবার মানে আমার একটা ছোট মজার গল্প আছে যে ওই দিন ফেসবুকে লিখছিলাম যে এরকম রোজার সময় তখন আমার বয়স কত হবে ছয় সাত হবে তখন বাড়ির দুপুরবেলা আমরা খেলতে গেছি আমি আমার বন্ধুদের সাথে তো অনেকক্ষণ ধরে খেলছি খেলছি তো এদিক থেকে বাসা থেকে আসলে খুঁজে পাচ্ছে না আমাকে তো আমার মা টেনশনে পড়ে গেছে আমার বাবাকে বললো যে দেখো কোথায় গেছে তো আমার বাবা গিয়ে খুঁজে পেয়েছে জানে যে ওখানে খেলছি তো আমাকে কান ধরে টেনে নিয়ে আসছে বাসায় পুরা রাস্তা তো আমার খুবই অপমানিত হয়েছে আমি ছোটোবেলায় তারপর যেটা হলো বাসা আসার পর আমি খুব রাগ এবং আমি বলছি যে আমি থাকবো না তোমাদের সাথে তারপর আমি একটা পুটি টুটি বানায় বের হয়ে যাব তখন আমার মা বলছে যে দেখো কোথায় যায় ধরো আমার বলছে আমার আব্বু বলছে যেতে দাও তখন আমি আরও রাগ হয়েছে যে আমাকে আটকাচ্ছে না তারপর আমি বের হয়ে গেছি বের হয়ে গিয়ে গলির মুখে গিয়ে দাঁড়ায় ভাবছি যে কোথায় যাবো এর মধ্যে আমার বাবা চলে আসছে সে নিয়ে গেছে এবং বলা বাহুল উনি তখন আমার হাত ধরে নিয়ে গেছে এরপর আর কখনো কান ধরে নেই মানে এটা ছিল আর কি মানে ধরেন আমাদের একটু ঘাড়ের রক্ত ছিল ফলে বাবা মা কখনই ওইভাবেও প্রেশার ক্রিয়েট করে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে যে বাবার শাসনটাই মনে থাকে কারণ জীবনে একবার দুইবার করে আর মা তো রেগুলার মায়ের উপরেই রাখে এটা খুব মধ্যবিত্ত পরিবারের খুব কমন একটা সিমটম আপনার সম্পর্কে একটু আমরা বলি তারপর আমরা আরও গল্প করব আপনার সঙ্গে দর্শক এক যুগেরও বেশি সময় ধরে নির্মাতা হিসেবে কাজ করছেন আমাদের আজকের অতিথি তসমিয়া আফরিন মৌ স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট থেকে ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পাশাপাশি পরিচালক তারেক মাসুদ নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু প্রমুখের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে তার দুই সালে রূপান্তরের রূপকথা শিরোনামে প্রথম ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেন
2016 সালে তার নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র কবি স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জবানবন্দি দেশ বিদেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছে দেশের বাইরের বিভিন্ন ফেস্টিভালে ইতিমধ্যে 6টি পুরস্কার অর্জন করেছে চলচ্চিত্রটি এবছর অনুষ্ঠিত মেরিল প্রথম আলো আগামী নির্মাতা প্রতিযোগিতায় সেরা নির্মাতা নির্বাচিত হয়েছে তিনি তার নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নায়িকার এক রাত মেরিল প্রথম আলো ফেম ফ্যাক্টরি প্রকল্পে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে কান চলচ্চিত্র উৎসবের বাণিজ্যিক বিভাগ মাস দ্য ফিল্মে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। প্রামাণ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি টেলিভিশনের জন্য ধারাবাহিক নাটক নির্মাণ করেছেন তিনি। দর্শক আমরা আবারো চলে যাই আমাদের আজকের অতিথির কাছে। ছোটবেলার গল্প হচ্ছিল এবং দুষ্টুমি খেলাধুলা সবকিছুর কথাই আপনি বলছেন। আমি যতটুকু জানি আপনার বই পড়ার অভ্যাসটাও খুব ছিল। কি ধরনের বই পড়তেন? আমার যেটা ছোটবেলায় হয়েছে আমার মা প্রচুর গল্পের বই পড়তো তো ওইটা একটা কারণ ছিল হয়তো যে আমার প্রচুর গল্পের বই পড়া এবং তারা আমাকে প্রচুর বই কিনেও দিত ওটা একটা সুবিধা ছিল তো একদম ছোটবেলা তখন রূপ কথা দিয়ে শুরু হচ্ছে তারপর আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে তখন ধরেন আরো অন্যান্য বই বা আমার মা যেগুলো পড়ছে সেগুলো লুকিয়ে পড়া এটাও করা হচ্ছিল তারপর আমরা একটা যেটা ছিল যে আমাদের ছোটবেলায় সেবা প্রকাশনী অসম্ভব জনপ্রিয় ছিল আচ্ছা আমাদের জন্য যেটা খুব বেশি ছিল হচ্ছে তিন গোয়েন্দা যে সিরিজটা আমরা পড়তাম কিশোর মুসা রবিন আর হচ্ছে এর পাশাপাশি প্রচুর ক্লাসিক ওরা বের করতো তখন অনুবাদ করে সেবা তো সেটা আমার সমসাময়িক আমি আমার মনে হয় আপনারাও হয়তো কম বেশি ছোটবেলায় হয়তো পড়েছেন সেটা প্রচুর পড়া হয়েছে এরপর আসলে বয়স যত বেড়েছে ওটার সাথে সাথে টেস্টটা চেঞ্জ হতে থাকে এবং আপনি খুঁজে নেন যে আপনি আসলে কি পড়তে চান এরকম ছিল আর কি আমার প্রচুর সময় কেটেছে আসলে বই পড়ে ওই সময়টাতে কি মানে কোনো লক্ষ্য তৈরি হয়েছিল কিনা যে জীবনে এটা হতে চাই ওটা হতে চাই বাবা আমার চাইতো কিনা যে মেয়ে বড় হয়ে এটা হোক এটা হোক আমার বাবা আমার একটা খুবই মজার ব্যাপার হচ্ছে ওনারা কখনো আমাকে মানে এটা হও ওটা হও বলে নাই মানে এমন না যে খুব সচেতন ভাবে বলে নাই তা না কখনোই বলে না যাচ্ছে ও যেই ভাবে যেতে চাই ইভেন এটা খুব ইন্টারেস্টিং আমার বন্ধুদের দেখছি যে ওরা বাসা থেকে বলে যে হ্যাঁ তুমি আর্টস নেবা কমার্স নেবা সায়েন্স নেবা এরকম আমার বাসা থেকে ওটাও আমাকে বলে নাই তো আমি আর্টসেই যাবো আমার কোথা আছে যাও মানে এরকম একটা ব্যাপার ওইটা একটু ফ্লেক্সিবল ছিল আর কি ব্যাপারগুলো কিন্তু আমার যেটা ছিল যে আমার এইমটা আসলে বারে বারেই পরিবর্তন হয়েছে যখন তিন গোয়েন্দা পড়তাম তখন মনে হচ্ছিলো যে গোয়েন্দা হবো হ্যাঁ আবার একটা সময় মনে হচ্ছে যে না এখন সবাই বলে ক্যারিয়ার তৈরি করতে হবে ডাক্তার হতে হবে আচ্ছা ওদিকে যাবো পরে তো আমি আর সায়েন্সই নিলাম না ফলে তখন আবার মনে হচ্ছে এরকম অনেক কিছু মনে হয়েছে কিন্তু ফিক্স কোনো এম ছিল না ওই রকম করে কখনো ছিল না এমনিতেই যেটা হয় আমাদের সমাজে বা আমাদের পরিবারে ছেলে মেয়ে বড় করতে এক ধরনের ডিসক্রিমিনেশন শব্দটা ঠিক যায় কিনা জানি না এটা একটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপারই মনে করে নেওয়া হয় যে ছেলেকে উচ্চ শিক্ষিত করতে হবে তার দিকে বেশি ফোকাস দাও মেয়ে তো ঠিক আছে পড়াশোনা করছে একসময় বিয়ে হয়ে যাবে এরকম কোনো ব্যাপার সেবার কি কখনো লাইফে ফেস করেছেন আমি ফেস করি নাই আমি ফেস করি না আমার ধারণা আপনার মানে ঢাকা শহরে যারা বেড়ে উঠছে এবং আমাদের মতো মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি তাদের আসলে আবার কিছু নীতি নৈতিকতার কিছু জায়গা আছে যেগুলো জায়গা ধরেন মানে আপনি তো ক্লাসের ব্যাপার আপনি কোন ক্লাস বিলং করছেন ফলে সেই জায়গা থেকে আমি ওই রকম ক্রাইসিস কখনো ফেস করি না ইভেন এরকমও ছিল যে ধরেন আমার বাবা একসময় আমরা একটা জমি কিনি ঢাকা শহরে খুবই ছোট একটা জমি তো সেটা আমার মায়ের নামে তখন কেনা হয় এই কারণে যে যেহেতু আমরা দুই ভাই বোন আমি এবং আমার ভাই তো আমার বাবা জানতে পারে বা আমার মা জানতে পারে যে মায়ের নামে থাকলে সম্পত্তি সমান সমান থাকে হয় তো এইরকম একটা ফ্যামিলি থেকে ধরেন এইরকম একটা ফ্যামিলির মধ্যে বেড়ে উঠছে এটা একটা সুবিধা ছিল হয়তো আমার নিজের এই শেষ পর্যন্ত এই পথে চলে আসার জন্য নিশ্চয়ই এবং এই সাপোর্টটার খুব প্রয়োজন মেয়েদের জন্য ছেলেদের জন্য যেটাই বলি না কেন ফ্যামিলি থেকে যদি সাপোর্টটা না থাকে তাহলে কিন্তু খুব একটা সামনের দিকে যাওয়া কঠিন হয়ে যায় আপনি पॉलिटिकल সায়েন্সে পড়লেন এটা কি নিশ্চয়ই আগে থেকে সিলেক্ট ছিল না না আমি পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমার যে সিরিয়াল আসলো সেই অনুযায়ী पॉलिटिकल पॉलिटिकल সায়েন্স আসলো কিন্তু আপনার কর্মজীবন শুরু হলো সাংবাদিকতা দিয়ে যদি ভুল না করে থাকি হ্যাঁ এবং অনার সেকেন্ড ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থাকা অবস্থাতে পড়লেন पॉलिटिकल সায়েন্স নিয়ে ঢুকে গেলেন সাংবাদিকতা বিভাগে একটু জানতে চাই গল্পটা মানে এটা ধরেন নরমালি ধরা হয় যে যারা এই ধরনের সোশ্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে মানে সোশ্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টগুলোতে পড়ে তা মনে করা হয় যে তারা ম্যাক্সিমামই হয়তো ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে যাবে অথবা হচ্ছে আপনার गवर्नमेंट সার্ভিসে যাবে তো আমার আসলে আমি যখন থেকে মানে কলেজে এবং তারপর ইউনিভার্সিটি দুটার পর থেকে
যে কোনো ট্র্যাডিশনাল একটা কাজ করার আগ্রহটা তখন কমে যায় এবং তখন আমার মনে হচ্ছিল যে আমি আসলে নিজে কি ভাবছি আমি চারপাশে কি দেখছি এইটাই আসলে আমি শেয়ার করতে চাই বা বলতে চাই লিখতে চাই তো সেই জায়গা থেকে আমি তখন একটা ছোট কাগজে লিখতাম ওটার নাম ছিল মাউরুম ওটা বেসিক্যালি আমাদের পাহাড় থেকে বের হতো তো মানে পাহাড় বান্দরবনের একজন ছিলেন দীপায়ন খিসা ওনার নাম যিনি সম্পাদক ছিলেন তো ওইটাও আমার খুব বড় একটা ই ছিল কারণ ওই মাউরুমে লেখালেখি করতে গিয়ে আমি প্রচুর রাজনৈতিক লেখাপত্র প্রবন্ধ পড়া এবং হচ্ছে আমার যে পাটচক্রটা ছিল আমার শিক্ষক ছিলেন শান্তনু মজুমদার আমাদের ডিপার্টমেন্টের উনি একটা পাটচক্র করতেন প্রান্তিক তো সেখানেও নানান ধরনের মানুষরা আসেন আলাপ তালাপ এটা করতে করতে আসলে এক ধরনের নিজস্ব চিন্তা প্রক্রিয়া তৈরি হওয়া শুরু করে মানে আগে যেটা বিক্ষিপ্ত ছিল তখন সেটা অনেকটা একটা নতুন রাস্তা খুঁজে পাঠা চলে আসছে তো সেখান থেকেই হয়তো আমি এবং যেহেতু আমি চাচ্ছিলাম যে আমি কাজে একটা যুক্ত হই বন্ধুদের সাথে থাকতে থাকতে ওরকম ছিল কিন্তু এই ধরনের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া আসলে বলতে গেলে ইউনিভার্সিটিতে আসার পরে ওকে এটা কি আসলে সাবজেক্ট নিয়ে হ্যাপি ছিলেন আপনি প্রথমে হ্যাপি ছিলাম না আচ্ছা কারণ আমার ইচ্ছা ছিল আমি অ্যানথ্রোপলজি পড়ব কারণ আমি যত জানি সোশ্যাল সায়েন্স যারা পড়ে অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেশন থেকেও অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে যুক্ত হয় ফ্রাস্ট্রেশন বলতে সাবজেক্ট কেন্দ্রি ইনিশিয়াল স্টেজে ওইটা না আমার যেটা সুবিধা ছিল যে আমার যে সার্কেলটা তৈরি হয় বন্ধুদের সেটা শুধুমাত্র আমার ডিপার্টমেন্টের না যেহেতু আমি বিভিন্ন এই পাঠচক্র কেন্দ্রিক একটা সার্কেল আমার তৈরি হয় সেটা আমাকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছে মানে আমার কিন্তু এখনও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমার যে বন্ধুরা আছে ম্যাক্সিমাম আমার সিনিয়র বন্ধু মানে আমার ডিপার্টমেন্টের বন্ধুও আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম যাদের সাথে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক ম্যাক্সিমাম আমার সিনিয়র ফ্রেন্ডস ওকে সেটা একটা ব্যাপার ছিল অফ কোর্স এবং আমরা আসলে যে কমিউনিটি যে কমিউনিটিতে বিলং করি ওই কমিউনিটি থেকে কিন্তু অনেক কিছুই আমাদের ক্যারিয়ার বলেন বা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া বলেন ওই পরিচয় হতে হতেই অনেকখানি হয়ে যায় আসলে সামনের দিকে যাওয়া তো আপনি সাংবাদিকতা করছেন এখান থেকে মেকিং এর দিকে আসা কিভাবে মেকিং এর দিকে বলতে আমি সাংবাদিকতা বেশ মোটামুটি অনেক দিন ধরেই করছি প্রথমে ফ্রিল্যান্স ছিলাম পরে হচ্ছে চাকরি নেই আবার এর মধ্যে আমি পড়াশোনাও করছি সবকিছু মিলে একটা চাপ ছিল কারণ আমার তখন আমি যখন সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল দেবো তখন আমার বাবা অসুস্থ হয়ে যায় ফলে আমার তখন একটা দায়িত্ব পড়ে যে সংসারের এক ধরনের দায়িত্ব নেওয়া সো সেটা একটা চাপ ছিল ফলে আমি এবং আমি চাচ্ছিলাম যে আমি আসলে যে কাজটা করতে মজা হবো সেটাই আমি করব সো ওইভাবে আমি করছিলাম লিখছিলাম এবং হচ্ছে পত্রিকায় কাজ করছিলাম পরে টেলিভিশনের সাথে যুক্ত হই তো এর মধ্যে একটা সময় আমি আসলে যেটা হয় যে আপনি ভাবতে ভাবতে একটা সময় নিজের জায়গাটা খুঁজে না যে সাংবাদিকতাটাও একসময় মনে হচ্ছে যে না এটা হচ্ছে আর একটু অন্যভাবে আমি অন্য কিছু দেখতে পারি কি না তো তখন আমি আসলে দেখলাম যে ডকুমেন্ট্রি বা ফিকশন যা ফিকশনটা তখন ওইভাবে মাথায় আসে নেই ডকুমেন্ট্রি নিয়ে তখন চিন্তা করছিলাম এবং আমাদের যেহেতু আমি ওই যে আজিজ মার্কেট বা এই বিভিন্ন সাইকেলের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে এই বিষয়গুলোর সাথে যারা যুক্ত আছেন ফিল্ম মেকার ওনাদের সাথেও টুকটাক আলাপ ছিল কবি সাহিত্যিক সার্কেলটা ওদের সাথেও টুকটাক আজিজ মার্কেট আড্ডা দেওয়ার সূত্রে আলাপ ছিল তখন আমি একটা মানজার হাসিন মুরাদ ছিলেন তখন আমাদের বাংলাদেশের একজন অন্যতম চলচ্চিত্র নির্মাতা ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম মেকার তো স্টেপ স্টোয়ার্স ডেভেলপমেন্ট উনি তখন ছিলেন তো তখন ওরা একটা ওয়ার্কশপ কল করে ওখানে হচ্ছে আমি অ্যাপ্লাই করি পঁচিশ জনের মতো মনে আমরা ছিলাম পরে ওয়ার্কশপটা শেষ হওয়ার পর আমাদের স্ক্রিপ্ট এবং সব কিছু মিলে ওরা তারপর আমাদেরকে প্রথম পাঁচজনকে পাঁচটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম করতে দেয় ওখান থেকে আমার ডকুমেন্টারি শুরু তার আগ পর্যন্ত এগুলোর সঙ্গে কোনো ভাবে কোনো যোগাযোগ ছিল না না তার আগ পর্যন্ত আমি টুকটাক কিছু শুটিং করেছি এই মাছরাঙা তখন প্রোডাকশন হাউস ছিল তখন ওখানে একটা ছোট্ট আমাদের নাজবুল ভাই বলে একজন ছিলেন মাছরাঙা চাকরি করতেন ওনার একটা প্রোডাকশন আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসার ওটা আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসার না অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসার দা টেলিভিশনের শব্দ তো ওখানে আমি প্রথম ওই কাজটা করি ওইটা আমার হচ্ছে প্রথম একটা প্রোডাকশন কিভাবে হয় একদম হাতে কলমে শেখা আর ফিকশন আমি প্রথম করি হচ্ছে কামরুল জামান কামু উনি একটা নাটক বানান সেটার নাম হচ্ছে হ্যাঁ দ্য ডিরেক্টরের যিনি পরিচালক এখন হয়তো ওই নামটা পরিচিত তবে কামু ভাইকে আমরা মূলত কবি হিসেবে চিনি উনি বাংলাদেশের অন্যতম মানে গুরুত্বপূর্ণ কবি কামরুল জামান কামু তো ওনার প্রথম একটা নাটক ছিল স্ক্রিপ্ট রাইটার সেটাতে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিলাম ওখানে আমাদের নুরাল মাতিক ভাই আপনারা দেখছেন 
এই কাজটা একেবারে শুরুটা আমি যদি জানতে চাই যে ক্যামেরার সাথে সখ্যতা ফার্স্ট কিভাবে হলো ক্যামেরার সাথে সখ্যতা সেটা মূলত যেটা বলছিলাম যেটা প্রোডাকশনে কাজ করতে গিয়েছে ওটাও মনে হয় আমার আমি আমাদের কোনো মানে আড্ডার কোনো সার্কেলের একজন বন্ধু ছিলেন যিনি আমাকে বলছিলেন যে এই কাজটা আজ তুমি করতে চাও কিনা এই ধরনের কাজ তো যেটা হয় আমাদের সব সময় যে আমি হয়তো আমার জুনিয়র কাউকে বলি যে এরকমটা প্রোডাকশন আছে তুমি আগ্রহী কিনা আচ্ছা আচ্ছা সেম ওয়েতে ছিল তো তারপরে আমি যুক্ত হই এবং ওইটা আমরা টানা সাত দিন কাজ করেছি একদম সকাল থেকে রাত এবং ওখানে আসলে যেটা হয় যে আমি তো আসলে কোনো ফিল্ম স্কুল বা এই ধরনের সরাসরি কোথাও থেকে পড়ে আসিনি কিন্তু ওই আমাদের সিনিয়রদের কাছ থেকে জেনে বুঝে এবং ফ্লোরে কাজ করতে করতে আসলে শেখা তো সেটা ইন্টারেস্টিং ছিল মানে ভুল ত্রুটি সহ সহ সবকিছু আসলে শিখে না ওই সময় কি আগ্রহ ছিল যে ক্যামেরার পিছনে কাজ করবেন হ্যাঁ তখন থেকে শুরু হয়ে গেছে অলরেডি যে আমি হ্যাঁ সামনে আমার আমি এই সাইডে আসলে কাজ করব ওই ব্যাপারটা অলরেডি তখন ওকে তো ওয়ার্কশপের পরে আপনাদেরকে পাঁচজনকে বোধহয় সিলেক্ট করলো তারপর কি হলো তারপরে পাঁচটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম হলো এবং এক একজন আমাদের একটা বিষয়বস্তু ঠিক করা ছিল যে আমরা কৈশোরকে নিয়ে কাজ করব সে এখন তুমি যেভাবে করো বা আপনি যেভাবে করেন এরকম তো আমার খুব আগ্রহ ছিল যে আমি যেহেতু নিজের শহরে বড় হয়েছি কিন্তু আমার আগ্রহ ছিল যে আমি একদমই গ্রামের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে কাজ করতে চাই এবং আমাদের যে চাপিয়ে দেয়া যে মানে সাংস্কৃতিক যে আগ্রাসনটা ওইটা আসলে ওদের উপর কিভাবে প্রভাব ফেল ওইটা নিয়ে বোঝাপড়া করা তো টাঙ্গাইলে আমি শ্যুট করি টাঙ্গাইলে আমি আগে রিসার্চে যাই প্রায় পাঁচ দিন মনে হয় আমি রিসার্চের কাজ করি রিসার্চ বলতে বেসিক্যালি আমি ওদের সাথে আসলে মিশছি মানে আমার অনেকগুলো প্রোটাগনিস্ট ছিল বাচ্চারা ওদের স্কুল থেকে ওদের বাসা এবং ওদের ফ্যামিলি এবং ওদের বাসায় আমি আসলে রাত্রে ছিলামও মানে আমার সম্পর্কটা সহজ করা যেটা হয় এবং তফাতটা কারণ আপনি দেখবেন যে আপনি যখন ঢাক মানে গ্রামে যাবেন আপনার ভাষা আর একটা গ্রামের মানুষ অনেক সময় বুঝতে পারেন না বা ওর ভাষা আপনি বুঝতে পারেন না মানে এটা যে শব্দ বোঝা না বোঝা তা না অনেক কিছু আমরা আসলে বোঝাপড়া করতে মানে অসুবিধা হয়ে যায় তো তখন আমার খুবই ভালো সম্পর্ক তৈরি হয় এবং এরপরে আমরা শুটিংয়ে যাই এবং লম্বা সময় ধরে লম্বা সময় বলতে ওরকম চার পাঁচ দিন মতো সামান্য চিত্র ছিল তো হ্যাঁ ওইটা নাম ছিল ছিল ওটার নাম ছিল রূপান্তরের রূপকথা আচ্ছা তো আমাদের বলা হয়েছিল যে পঁচিশ মিনিটের মতো দৈর্ঘ্য যাতে হয় কিন্তু আমার কাজটা বেশ বড় হয়ে যায় পঞ্চাশ মিনিট পরে মাঞ্জার হোসেন মুরাদ ভাই উনি দেখলেন দেখে বললো যে অসুবিধা নেই মানে কাজটা ওনাদের ভালো লেগেছিল বলছিল আপনি কিছুটা ই করে নিয়ে আসেন ট্যাট করে নিয়ে আসেন পঁচিশ মিনিট লাগবে না আচ্ছা পরে ওটা আমি থার্টি এইট থার্টি এইট মিনিটস করলাম তো ওইটা মোটামুটি মানে একদম প্রথম কাজ ওইটা বোঝাও যায় যেটা প্রথম কাজ কি দেখাতে চেয়েছিলেন মজাটা ছিল কি দেখাতে চেয়েছিলেন মানে এটার মাধ্যমে কি মেসেজ দিয়েছিলেন একটা তো ছিল যে আমার মূল যেটা টার্গেট ছিল যে মানে কৃষি ভিত্তিক যে অর্থনীতির মধ্যে ওদের যে নিজস্ব একটা কালচার এবং কৃষির সাথে যদি সম্পর্ক সেটা থেকে যে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং কৃষির কৃষির সাথে ওরা আসলে থাকতেও যাচ্ছে না সেই জায়গাটার মধ্যে টেলিভিশনের মাধ্যমে বা অন্যান্য বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে যে ওদের কাছে বিভিন্ন কালচার ঢুকতেছে বাইরের যেগুলো সেটার সাথে ওদের যে আসলে কনফ্লিক্টটা তৈরি হচ্ছে এবং ওখান থেকে ওরা যে একসময় নিজেদেরকে আসলে একটু নিচু মনে করছে এই জায়গাতে ওখান থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে এইটা আমার ফোকাস ছিল তার সাথে তো ওদের প্রাত্যহিক লাইফ ওদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের প্রেম সাংবাদিকতা করি একদম ক্যামেরা নিয়ে এবং তখন আমি প্রচুর ঢাকা ঢাকার বাইরে অনেক জায়গায় যাওয়া হয়েছে আমার তখন তো ফলে ওইটা অলরেডি ততদিন আমার মানে মানায় নাও হয়ে গেছে ক্যামেরার সাথে বা আমার প্রোটাগনিস্টকে আমি কিভাবে কমফোর্টেবল করে তুলবো সেটা অলরেডি বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গেছে সেটা একটা বড় ব্যাপার ছিল পুরোটা কমপ্লিট হওয়ার পরে কেমন লাগলো মানে ফার্স্ট প্রোডাকশন আপনার নিজের হাতে সবকিছু আপনি করেছেন আমার ওটা এখন দেখলেও ভালো লাগে কারণ ওটা প্রথম কাজ আর আমার যেটা হয় যে বাচ্চাগুলো মানে অসম্ভব প্রাণবন্ত ছিল আচ্ছা তো হয় কি আপনি মানে কিছু সম্পর্কই আপনাকে কিছু মেমোরির কারণে আপনাকে ওই মানে প্রোডাকশনটা নিয়ে অত কিছু হয়তো মাথায় থাকে না কিন্তু যে ওদেরকে আমি আবার নতুন করে দেখছি এখন তো ওরা বড় হয়ে গেছে এবং ওই যে কিছু মুমেন্ট আছে আবার ফিস ফিস করে কথা বলছো যে পিছনে ছেলেটা আছে ও আমাকে এরকম কত সালের কথা ওটা ওটা দু হাজার ছয় আচ্ছা 
ওখানে বিভিন্ন প্রোডাকশন এবং টেলিভিশনের সাথে যুক্ত হওয়া শুরু করি আমি দেশ টিভিতে অল্প কিছুদিন কাজ করছিলাম একটা প্রোগ্রামের রিসার্চার হিসেবে এরপরে আমি আসলে যমুনা টেলিভিশনে ঢুকে যাই চাকরি করতে তো যমুনাতে আমি নয় ঢুকি এবং দশের মাঝামাঝি হচ্ছে আমাকে তখন নাজমুল ভাই যার কথা বললাম যে মাছরাঙায় ছিলেন তো নাজমুল ভাই তখন আমাকে বললেন যে এরকম বাচ্চু ভাই গেরিলা বানাচ্ছে তো তুমি কি কাজ করবা কিনা তুমি যেহেতু সিনেমায় কাজ করতে আগ্রহী এবং ওটা থার্টি ফাইভ মিলিমিটারে শ্যুট করা তো আমি রাজি হয়ে যাই এবং ওই টিমটা খুবই মানে ওখানে রুলার মাতিক ছিলেন চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নাজমুল ভাই ছিলেন আমাদের অনিমেশ দা ছিলেন অনিমেশ সাহিদ ছিলেন প্রোডাকশন ডিজাইনার সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন সুবিরণ দত্ত কলকাতার উনিও অনেক রেগুলার এখানে কাজ করতেন তখন তো তখন আমি রাজি হয়ে যাই আমি তখন আসলে যমুনা টেলিভিশন ছেড়ে দিই এবং আমি তখন ওখানে চলে যাই এবং প্রি প্রোডাকশন থেকে পোস্ট প্রোডাকশন প্রায় নয় মাসের মতো টানা আমি কাজ করি তো আপনার একটা ফিক্স জব এটা ছেড়ে আপনি সিনেমায় তখন চলে আসলেন এটা এটা তো একটা টাইম ফ্রেম আছে এটা শেষের পরে কি হবে না ওইসব চিন্তা হলো না বাংলাদেশের যে বিভিন্ন বীজ আছে যেটা কৃষকের হাত থেকে আপনার বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি আসলে নিয়ে 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 নিচ্ছে মানে লুট করে নিয়েছে আমি বলছি মানে আমার বীজ আমাকে এখন আরেকজনের কাছ থেকে কিনে এনে লাগাতে হচ্ছে ওই যে পলিটিক্সটা কৃষকদের সাথে করা হচ্ছে ওইটা নিয়ে করা ছিল ভেরি ইন্টারেস্টিং তো এইগুলো আপনি টপিক নির্বাচন করতেন কি করে লাইক চারপাশে যে যা দেখতেন সেখান থেকে নিজের মতো করে যেটা নিজেকে ইনফ্লুয়েন্স করত সেটা নিয়ে কাজ করতেন আমার একটা খুব বড় ওনার নাম আমি নিতে চাই ফরহাদ মজার ওনাকে আমি অসম্ভব শ্রদ্ধা করি এবং ওনার লেখালেখি মানে বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী যারা আছেন তা এবং জীবিত বুদ্ধিজীবী যারা আছেন উনি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ তো ওনার চিন্তা পাঠচক্রে আমি রেগুলার ছিলাম একটা সময় যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম পরে তো আসলে যখন কাজে খুব ঢুকে যায় তখন ওইভাবে আরই করতে পারি নাই ওটা একটা ছিল বা আমরা হচ্ছে সুলিমুল্লাহ খান একটা পাঠচক্র করতেন ওখানেও আমরা যেতাম আমার নিজের শান্তনু মজুমদার স্যার ছিলেন আমার ডিপার্টমেন্ট উনি তো রেগুলার আমরা প্রান্তিক পাঠচক্র করতাম আমরা আজিজ মার্কেটে বিভিন্ন সাহিত্যিক বা কবি ওনাদের সাথে আড্ডাবাজি হতো সো সবগুলা সার্কেলের তো প্রভাব আছে মানে চিন্তার আদান প্রদান আছে আমরা তো আসলে ওইভাবে মানে আপনি বই পড়ে আসলে আর কতটুকু শিখবেন শেয়ারিংটা তো অনেক বড় তো চিন্তা পাঠচক্র যেটা বলছিলাম যেহেতু ফরহাদ ভাইরা হচ্ছে কৃষি নিয়ে কাজ করেন এবং ওনারা নয়া কৃষি আন্দোলন বলে একটা ওনাদের কাজ আছে যে আমাদের নিজস্ব রাজনীতি যে কৃষকের সাথে যে যেটা আমি বলছিলাম যে সিট পলিটিক্স যেটা হয় তো সেইটার বিরুদ্ধেও তো ওনাদের কাজ আছে এবং ওনারা তো আসলে যে আমাদের যে চোদ্দোশো জাতের বীজ ছিল সেটা যে হারিয়ে এখন নাই হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের মানে কৃষকের যে নিজস্ব একটা চেঞ্জ ছিল সেটাকে ভেঙে এখন সব কিছু ওকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে লোন নিতে হবে মাটির তলা থেকে পানি উঠাতে হবে মানে প্রত্যেকটা জিনিস তাকে এখন অর্থ মানে এই করে করতে হবে যেটা ফলাফল হতে এখন আমরা দেখছি যে কৃষক আত্মহত্যা করতেছে সো এগুলা এই চিন্তাগুলো তো প্রভাব ফেলে এবং যে কোনো আর্টিস্ট যদি বলি বা আর্ট ফর্মে কাজ করে যারা তারা তো আসলে আমি মনে করি যে সে তো আসলে চারপাশ থেকে সব তার কাজের উপাদান খুঁজে নেয় এবং আপনি পেইন্টার বলেন সাহিত্যিক বলেন ফিল্মমেকার বলেন লেখক বলেন এদের যেটা হয় যে পারস্পরিক যোগাযোগটা খুব জরুরি হয় তখন কারণ একজন আরেকজনের লেখা দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে বা আমার ছবি দেখে আরেকজন হয়তো অন্য আরেকটা কাজের ক্ষেত্রে প্রভাবিত হচ্ছে এই বিষয়গুলো খুব জরুরি আপনি ওখান থেকে ইনফ্লুয়েন্স অবশ্যই ওকে আমরা যদি সেই নয় মাসের গল্পে যাই গেরিলার ছবির কথা বলছিলেন আপনি ওখানে আপনি কি হিসেবে কাজ করেন ওখানে বেসিক্যালি আমি ডিরেক্টোরিয়াল টিমে ছিলাম স্ক্রিপ্ট সুপারভাইজার ছিলাম আচ্ছা তো এক্সপিরিয়েন্সটা শুনি নয় মাসের এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো ছিল ভালো ছিল বলতে প্রচন্ড পরিশ্রম করেছি আমরা অসম্ভব মানে এটা 
6 ঘন্টা ঘুমানো ছাড়া আমাদের আসলে আর কোনো ইয়ে ছিল না ফ্রি টাইম বলতে ছিল না সারা ক্ষণই সেটে এবং স্ক্রিপ্ট সুপারভাইজারের কাজটা যেটা হয় যে আপনার কন্টিনিউটি মেইনটেইন করা এবং শুধু আর্টিস্টের কন্টিনিউটি না আপনার সেটের কন্টিনিউটি ক্যামেরার কন্টিনিউটি লোকেশন সবকিছু মিলিয়ে তো ওটা প্রচন্ড মনোযোগ দাবি করে আর কি এবং আমার ও একটা ভালো সুযোগ ছিল যে স্ক্রিপ্ট সুপারভাইজার কন্টিনিউয়াস ডিরেক্টরের সাথে থাকে এবং নোট নাই ওনাকে নোট দেয় যে এখানে আসলে এটা হওয়ার কথা ছিল মানে একটু নোট দিয়ে দেয় যে হয়তো উনি আগের শটটা যেভাবে নিয়েছেন ওটা কন্টিনিউটি পরের শটে ওটা ওনা মাথায় নেয় ওটা আবার ওনাকে নোটটা দেয় আচ্ছা সো এটা একটা সুবিধা ছিল যে যেহেতু কন্টিনিউয়াস ডিরেক্টরের সাথে ছিলাম ফলে আমার স্কোপটা অনেক ছিল যে উনি কিভাবে ডিরেকশনটা দিচ্ছেন বা কিভাবে ভাবছেন সেটা বুঝে নেওয়া তো এটা আমাকে অসম্ভব হেল্প করছে ওকে আর টিমটা খুব ভালো ছিল রাইট বুঝতে পারছিলেন যে ছবিটা এতটা হিট হবে না সেই রকম মানে ওটা নিয়ে আসলে চিন্তা করি নাই আমি কাজটা আমার তো কাজ শিখতে গিয়ে সেটা আমার কাজটা শেখা হলই হলো তো 9 মাস পরে কি হলো এর পরে আমি অনিমেশদার সাথে জয়েন করি অনিমেশদা তখন আমার অনিমেশদা যেহেতু টিমে ছিলেন বললেন যে আমি কাজ করতেছি তুমি করবা কিনা আমি বলছি হ্যাঁ অবশ্যই তারপর ওনার সাথে আমি কিছু ধারাবাহিক করি হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে একটা ধারাবাহিক ছিল কিছু সিঙ্গেল করি তারপর হচ্ছে আপনার উনি একটা সিনেমা শুরু করেন প্রি প্রোডাকশন স্টেজে ওটা আসলে বন্ধ হয়ে যায় তারপরে আরেকটা সিনেমা শুরু করেন না মানুষ নাম ওটা শহীদুল জহিরের গল্প অবলম্বনে তো ওইটাও আমরা প্রায় এইটটি পার্সেন্টের মতো শ্যুট করে ফেলছিলাম এবং ওইটাও ভয়ঙ্কর এক্সপিরিয়েন্স ছিল মানে প্রচণ্ড প্রেশার কিন্তু অসম্ভব মানে মজা নিয়ে কাজ করা আর শহীদুল জহিরের উপন্যাস আপনারা বা গল্প আপনারা জানেন যে আমরা যেটা বলি ম্যাজিক রিয়েলিজম ফলে এবং আমাদের শুটিংয়ে প্রচুর কাক ছিল ডার কাক পাতি কাক खुबी मजार एक मानुष तो बतन भाई के ढाका हलो अनिमेस्ट जो बारि कपर दिखे चले जाए खूब मजा करतम तो उन्नी मैं खुबी अबाक हो चमत्कार भाव वनारा हम কাক নাকি আম গাছে প্রচুর থাকে আমরা তো কিছুই জানতাম না মানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে থাকে আমরা জানলাম আজকে তো উনি হচ্ছে যে জাল ফেলে রাখতো ওনার টিম ছিল একটা বেশ বড় জাল ফেলে রাখতো রাতেবেলা তারপর সকালবেলা সকালবেলা ধরে নিয়ে আসতো ধরে নিয়ে আসতো এবং কাক খুব সেনসিটিভ কাকের ঘাড়ে হচ্ছে মানে একটু প্রেস প্রেস করলে মারা যাবে কাক খুব সেনসিটিভ মেরো ফেলে যেন নিশ্চয়ই কিছু নইলে তো এই অভিজ্ঞতাটা হবে না না আমরা কিছু মারি ওনার উনি এটা বলছ না ওকে তো এবং কাক তো ধরেন ছোট কাক তো নরমাল ওকে আপনি ধরলেন ও ঠোকর ঠোকর ওভাবে দাও না মুখের মধ্যে সব সময় মানে ঠোঁটের মধ্যে ও সব সময় কালো রঙের টেপ লাগায় রাখতো যখন শুটিং চলতো যাতে ও কাউকে না কামড়ায় কিন্তু দার কাক নিয়েও তো আমরা শুট করছি এবং দার কাক তো ধরেন এমনিতেই সংখ্যায় কম এবং দার কাক আমি একবার হাতে নেই দার কাক এবং এত গ্ল্যামারাস ওর কালার মানে চকচক যে করছে এবং ভয়ঙ্কর ঠোঁট তো ওইটা খুব অদ্ভুত ছিল এবং আমরা একটা ভূতের বাড়ি টাইপের জায়গায় শুট করি সবকিছু মিলে এবং আমাদের টিমের একজন কে একদিন একটা ভূত ধরলো ওকে মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে 2 থেকে 7 বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের 7 দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকল माचरा टेलीविसन दुई बीर उत्तम जियाउर रहमान रोड बनानी ढाका एक दुई एक तीन इमेल करते एन जी एस एचओ के एल रांगा सकाल एट माचरा डट टी ठिकाना আপনারা জানেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নির্মাতা তসমিয়া আফরিন মৌ আমরা আবারও চলে যাই আমাদের আজকের অতিথির কাছে গল্প হচ্ছিল এবং কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলছিলেন ভূতের গল্পের কথা মনে মনে হয় বলছিলেন যে শুটিংয়ে ভূত ধরা হয়েছিল বিশাল বড় এবং সেটা মানে সামনে একটা বড় জায়গা আছে পিছন দিকে বিশাল জংলা তো আমার আবার ভূতের ভয় কম তো আমাদের ওখানে যেহেতু প্রায় কারেন্ট থাকে না আমরা শুটিংয়ের সময় হয়তো জেনারেটরদের রাতের বেলা সারা রাত শুটিং করতেছে তো আমি এরকম দুইটা এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারি একদিন হচ্ছে আমি মেকআপ রুমটা ছিল দোতলায় মানে একটা রুমকে আমরা মেকআপ রুম করি পিছন দিকের বারান্দায় আমি চলে গেছি একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার মানে চাঁদ আছে কিন্তু বাইরে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না সামনে একটা গাছ আমি চা খাচ্ছি দাঁড়ায় দাঁড়ায় 
হঠাৎ করে দেখি গাছে একটা মেয়ে বসে আছে লম্বা শাড়ি সাদা শাড়ি তো আমি অনেকক্ষণ তাকায় আছি আমি বলছি এটা কোথা থেকে আসলো আবার নোটতেছে কাপড়টা মানে শাড়িটা আমি ভাবছি যে নিশ্চয়ই আমার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে অনেকক্ষণ তাকায় থেকে একটা পরে আমি বুঝলাম যে জাস্ট লাইট লাইটটা এমন ভাবে পড়ছে মানে লাইট বলতে চাঁদের আলোটা এমন ভাবে পড়ছে যে ওর এরকম একটা শেপ দিয়ে পড়ছে বসে আছে মেয়েটা লম্বা একটা সাদা শাড়ি আছে আর এই দিন যেটা হলো ওর ওই ছাদেই হচ্ছে একটা চিলে কোঠা একটা রুম ছিল ওখানে হচ্ছে আমাদের যে মেইন উইমেন প্রোটাগনিস্ট চন্দ্রভান যে ক্যারেক্টার একটা মৌটুসি মৌসুমী হামিদ করছিল ওর রুমটা সাজানোটার জন্য ছিল তো আমাদের আর্টের একটা ওই ছেলেটা খুবই ছোট তখন আঠারো উনিশ বছর বয়স হবে সরোজ নাম ও উপরে গিয়ে ওই সেটটা ঠিকঠাক করে মানে তখন অলরেডি আমরা সবাই চলে গেছি শুধু আর্ট টিমই আছে ওখানে তো সেট ঠিকঠাক হয়ে তালা মেরে ও নামবে তো তারপর ওর টিম অনেকক্ষণ ওকে খুঁজে পায় না পায় না পায় না দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা খুঁজে পায় না পরে কেন জানি মনে হয়েছে যে ওখানে থাকতে পারে গিয়ে দেখা উপরে দাঁত কপাটে লেগে পড়ে আসে ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং ওকে তখনই হসপিটালাইজ করা হলো আমরা তো সকালে খবর পেয়ে গেলাম দেখতে এবং ও আমাদের কেউ চিনতে পারছে না ওইটা খুব মারাত্মক ছিল প্রায় সাত আট দিন কিছুই বলতে পারছে না যে কি হয়েছে ওর সাথে তারপর তারপর ওকে ঢাকায় পাঠায় দেওয়া হয় আরো কয়েকজন ভূত দেখছে এরকম মানে ও যেদিন দেখলো তারপর দিন থেকে অনেকে দেখা শুরু করে ফেললো এটা খুব একটা মজার ব্যাপার ছিল আমাদের যে নায়িকা মৌসুমী হামিদ ও খুবই বদ ছিল মানে ও আমরা তো খুবই মজার ও তখন যেটা করত ক্যারেক্টারে থাকার জন্য ওটা একটা ছিল ও করতো কি নুপুর পরে শাড়িটারে আঁচল খুলে এবং সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতো একা একা পড়াশোনার কি অবস্থা চলছিল পড়াশোনা চলছিল পড়াশোনা আমি বরাবরই হচ্ছে সাধারণ মানের শিক্ষার্থী ছিলাম ফলে আমার সমস্যা হয় নাই আর আমার বন্ধুরা অনেক আমাকে সবসময় সহযোগিতা করছে আর পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিয়ে আসছি খুব একটা প্রবলেম হয়নি আর কি ওকে তো এটাও হলো এরপরে আমি যদি বলি টেলিভিশনের ক্যারিয়ার টেলিভিশনের ঠিক ক্যারিয়ার বলবো কিনা জানি না মানে টেলিভিশনের জন্য আপনি নির্মাণ করেছেন ওটা কি সমসাময়িক শুরু হলো নাকি এর অনেক পরে এসে না টেলিভিশনে যেটা হচ্ছে যে আমি দুই হাজার দশে তো গেরিলার কথা বললাম ইনফ্যাক্ট আমার দুই হাজার নয়ে হচ্ছে রেজাল্ট হয়ে যায় মাস্টার্সে তারপরেই কিন্তু আমি মানে এই যে সিনেমার মানে সিরিয়াসলি যে আমি সিনেমা বানাতে চাই তারপর হচ্ছে এরপরে আমি তো অনিমেশদের সাথে এই কাজটা করলাম এর মাঝখানে হচ্ছে তারেক মাসুদের সাথে আমার আলাপ ছিল আগে থেকে ওনার একটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম আমি তারেক ভাই আমাকে একটা কাজের জন্য ডাকলো একটা কাজ বলতে উনি তখন পেপার ফ্লাওয়ারের প্রি প্রোডাকশন করছেন প্রি প্রোডাকশন উনি প্রায় পাঁচ ছয় বছর ধরেই করেছেন তো আমরা অনেকেই ওনার সাথে আসলে তখন ওই স্টেজ টাই যুক্ত ছিলাম আমিও চার পাঁচ মাসের মতো কাজ করেছিলাম পরে তো আমি আবার অনিমেশদা যখন সিনেমা শুরু করলো তখন আমি আবার ওখানে চলে যাই এরকম আর কি পরে আবার তারেক ভাইয়ের সাথে যুক্ত হই না একটা সময় সেটা ছিল আপনার ওনার প্রজন্ম একুশে বলে একটা ডকুমেন্টারি উনি করেছিলেন সেটার মধ্যে আমাদের ভাষা সৈনিক যারা নারী ছিলেন এরকম তিনজনকে নিয়ে করা হয় তো সেইটাতে দুইটা ফেজে আমরা কাজ করি ওইটা উনি এডিটটা শেষ করে যেতে পারেন নাই পরে ক্যাথরিন ওটা শেষ করেন তো এই হচ্ছে ওনার সাথে আমার কাজের এক্সপিরিয়েন্স আর টেলিভিশন নাটক যেটা হয় যে আমি যখন অনিমেশদের সাথে কাজ করি দুই হাজার এগারোতে সম্ভবত হ্যাঁ এগারো শেষের দিকে তখন হচ্ছে দেশ টেলিভিশন থেকে ওরা হচ্ছে একটা নতুন নির্মাতা নামে একটা কিছু প্রকল্প চালু করেছিল যেটা ছিল হচ্ছে যে ঈদের জন্য ওরা একদমই ফ্রেশারদেরকে নিয়ে কাজ করতে হ্যাঁ মানে ঈদের সবগুলো ধরেন সাত দিন বা পাঁচ দিন যে নাটকগুলো যায় সবগুলো নাটক হচ্ছে একদম ইয়াং ফিল্ম মেকাররা করবে মানে নতুন নাট্য নির্মাতারা করবে তো তখন আমরা তো অনেকেই স্ক্রিপ্ট দিই তো আমার স্ক্রিপ্টটা টিকে যায় আমি বানাই এবং ওইটা তো তখন অনেয়ার হয়ে যায় এই আর কি এরপরে আমি টেলিভিশন ওই অর্থে নাটক ওনারাও এরপরে বলছিলেন বা অনেক কিছু আমার ব্যাটে বলে মিলে নাই বা সময় বের করা সব কিছু মিলে হয়নি অনেক দিন পরে এই কিছুদিন আগে আমি গত বছর আবার আরেকটা কাজ করি যেহেতু আমি লম্বা সময় চাকরি করছি মাঝখানে তো চাকরি আমি টেলিভিশনেই ছিলাম শেষ আমি ছিলাম হচ্ছে একাত্তর টেলিভিশনে ওখানে আমি প্রায় পাঁচ বছর পাঁচ বছরের উপরে ছিলাম প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র প্রডিউসার হিসেবে আমি আসলে চাকরিটা ছাড়ি 
তারপর আমি ফ্রিল্যান্স আমি যেহেতু এখন সিনেমায় মনোযোগ দিতে চাই ফলে আমি যাচ্ছিলাম যে আর চাকরি করতে যাচ্ছি না অনেকদিন এরকম চাকরি টাকরি করলাম তখন হচ্ছে আমি ওটা ছেড়ে আমি যেহেতু আপনার তো রেগুলার ইনকাম সোর্সও রাখতে হবে এবং আপনার প্র্যাকটিসটা রাখাও খুব জরুরি মানে ক্যামেরার সাথে কন্টিনিউস কাজ করাটা খুব জরুরি আর বাচ্চাদের সাথে কাজ করাটা আমার মানে নিজের একটা ইসের জায়গা আছে যে আমার পছন্দ আর কি যেহেতু আমি প্রথম থেকেই কাজ করছি ওদেরকে নিয়ে তো তখন আমি দুরন্ত টেলিভিশনের সাথে একটা কাজ করি ওটা হচ্ছে মোহাম্মদ জাফর ইকবালের একটা উপন্যাস কাবিল কোহ কাফে ওটা নিয়ে আমি একটা ছাব্বিশ পর্ব করি আচ্ছা তো সেটা হচ্ছে গত বছর দুরন্ত তো অনেক হয় चलचित्र দিতে চাই নাই কোনো আসলে যেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা বলি যে চিন্তা শেয়ার করা সেই জায়গা থেকে মেরিল প্রথম আলো এটা প্রডিউসার তো এটার মূলত আইডিয়াটা ছিল এরকম জায়গা থেকে আসলে আইডিয়াটা আমি নেই যে আমাদের যে ধরেন বার্বি রাজনীতি যেটা বলি আর কি যে বার্বি হয়ে উঠো বিশেষ করে যারা ক্যামেরার সামনে কাজ করে বা এটা সবার উপরে প্রেশারটা আছে কিন্তু ক্যামেরার সামনে বিশেষ করে যারা কাজ করে তাদের উপরে একটা সরাসরি প্রেশারটা পড়ে এই জন্য এই ধরনের একজন ক্যারেক্টারকে বেছে নেওয়া মানে প্রোটাগনিস্ট হচ্ছেন একজন ফিমেল অ্যাক্ট্রেস তো এবং তার উপর এই যে ক্রমাগত তোমার বয়স যতই হোক তুমি যেই সিচুয়েশনেই থাকো তুমি সবসময় সুন্দর থাকতে হবে বার্বির মতো ফিগার থাকতে হবে তোমাকে মানে সবসময় ভালো লাগতে হবে এই যে রাজনৈতিক একটা অবস্থান মানে এবং তাকে তার উপর কন্টিনিউস এটার প্রেশার দেওয়া এবং তার ফলে সে তার নিজের সাথে যা করতে থাকে তার ভিতরে ভিতরে আসলে যে বিষণতাটাও তৈরি হচ্ছে এবং অ্যাট এ টাইম সে হচ্ছে মানে তার রেগুলার একটা সাধারণ খাবারও সে খেতে পারছে না মানে তার লাইফটা একদমই এলোমেল মানে অন্য ধরনের একটা যেটা আসলে খুব মানে পুতুলের জীবনে আমি বলবো যেটা আসলে মানুষের জীবন না তৈরি করা হচ্ছে অ্যাকসেন্স হ্যাঁ এটা তো একটা অবশ্যই এটা একটা মানে পার্ট তো অবশ্যই সেই জায়গাটাকে ধরার চেষ্টা করা ওকে নিশ্চয়ই গ্রেট একটা স্টেপ কিন্তু এটা কি কোনো কাজ হয় আসলে সেটা কিভাবে বলবো আমি আমার যতটুকু কাজ করে ততটুকু আমি করি না কিন্তু এটা তো আমরা যুগের পর যুগ ধরে দেখে আসছি যে নারীর যে সৌন্দর্য সেটা তো সেই প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকেই এটা সব সময় যদি এন্টারটেনমেন্টের জায়গায় আমরা বলি বা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার জায়গায় যদি বলি সেটা সবসময়ই ছিল এখনও আছে এবং এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা সবসময়ই হচ্ছে কিন্তু এটা আসলে চেঞ্জ আসছে কি না না এটা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আসলে শুরু হয় না এটা যখন ক্লিওপেট্রার যুগ থেকে বলেন আপনি মানে এটা এটা তো বেসিক্যালি শুরু হয়েছে আপনার সম্পত্তির আইডিয়ার জায়গা থেকে যখন থেকে এই সম্পত্তির ধারণাটা তৈরি হয়েছে তখন থেকে এবং সম্পত্তিটা যেহেতু পুরুষের হাতে ছিল ফলে বাকি সবাই তার আসলে তার আন্ডারে থাকা মানুষ হোক সম্পত্তি হোক ঘর বাড়ি হোক গরু ছাগল হোক সেম মানে তার সম্পদ বা তার সম্পত্তি ফলে তখন থেকে সে যেভাবে চাচ্ছে মানে এটা যে পুরুষতন্ত্রের যে আইডিয়াটা আমরা বলি মানে পুরুষ মানে পুরুষতন্ত্র না কিন্তু মানে ধরেন আমার অনেক বন্ধুরা আছে যে হচ্ছে ফিজিক্যালি পুরুষ কিন্তু সে পুরুষতান্ত্রিক না আবার অনেক আমার মেয়ে বন্ধু আছে যারা হচ্ছে শরীরে মেয়ে কিন্তু তার অসম্ভব পুরুষতান্ত্রিক কিন্তু যে ধারণাটা মানে পুরুষতন্ত্র যে ধারণা সেই জায়গা থেকে তো আসলে সে যেভাবে দেখতে চাইছে একটা মেয়েকে এবং আপনি দেখবেন যে প্রতি মানে প্রতি যুগে যুগে যেমন ফ্যাশন চেঞ্জ হয় যুগে যুগে সৌন্দর্যের আইডিয়াটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় তাই না যেমন কৃষিভিত্তিক যখন আমাদের এখানকার অর্থনীতি ছিল তখন আপনি সুলতানের পেন্টিং এ দেখবেন যে খুবই স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা পেট আছে স্বাস্থ্যবতী কারণ ওইটা না হলে সে আসলে কৃষিকাজ করতে পারবে না ছেলেরা মেয়েরা বোধ আবার যখন ধরেন এখন মানে এখন যেই আমরা মানে আমাদের তো ম্যাক্সিমাম এই আইডিয়াগুলো আসে আসলে পাশ্চাত্য থেকে তো ওকে বলছে একদম তোমার চাপা ভাঙ্গা শরীরে কিছু থাকবে না হাড্ডি থাকতে হবে হ্যাঁ এবং তোমাকে ওইভাবে মেনটেন করতে হবে ও তখন ওরকম হয়ে যাচ্ছে কারণ আপনার বাজার তো ক্রমশ আপনাকে গ্রাস করছে ধরেন এতদিন 
আমি বা ও আমরা হয়তো বিউটি প্রোডাক্ট কিনছি কিন্তু ওর তো পুঁজির নিয়ম হচ্ছে পুঁজিকে দিনকে দিন বাড়াতে হবে ও কিন্তু এক জায়গায় থাকলে ধসে পড়বে ধসে পড়বে সো এখন এরপর ও কাকে টার্গেট করবে একটা পুরুষকে টার্গেট করবে এখন ধরেন ফ্রেন্ড লাভলি ছিল পরে ফ্রেন্ড এন্ড হ্যান্ডসাম আসলো কেন আসলে কারণ ওর তো বাজার বাড়াতে হচ্ছে এই আর কিছু না আমাদের সঙ্গে রয়েছে নির্মাতা তাসমিয়া আফরিন মৌ আমরা আবারো যাই তার কাছে নায়িকার এক রাত নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং পেছনের গল্পটা বলতে আমি একটু জানতে চাই যে কি করে মেরিল প্রথম আলো আগামী নির্মাতা প্রতিযোগিতায় আপনি কিভাবে অংশগ্রহণ করলেন মেরিল প্রথম আলোর এই বিজ্ঞাপনটা আমি দেখি মার্চ মাসে তার কিছু আগে আমি মিশরে একটা ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিলাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ওখান থেকে আসার পর আমি ফেসবুকে বেসিক্যালি দেখি এবং আমার কিছু যারা ফেলো ফিল্মমেকার আছে ওদেরকেও আমি বলি যে তোমরা কি অ্যাপ্লাই করবো আমিও করতে চাই তখন আমরা অনেকেই করি এবং তারপর ওখান থেকে আমি যেটা পরে শুনতে পাই প্রায় পঁচিশশোর মতো মনে হয় অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছিল ওটা এরকম ছিল যে আপনার একটা আইডিয়া দিবেন যেটা আপনি বানাতে চান শর্ট ফিল্মের এবং হচ্ছে আপনার আগের কাজের লিঙ্ক তো এর আগের কাজের যে কবি স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জবানবন্দি বলে যে আমার শর্ট ফিল্মটা ছিল সেটার লিঙ্ক এবং একটা একটা আইডিয়া আমি দিই ওখান থেকে ওনারা একশো জনকে প্রথমে কল করে একটা ওয়ার্কশপ হয় সেখান থেকে আবার ওনারা পঞ্চাশ জনকে কল করে পিচিং হয় পিচিং হওয়ার পর ওনারা ফাইনাল দশজনকে নেয় ওখান থেকে দশজনকে দশটা শর্ট ফিল্ম বানাতে দেন মেরিল প্রথম হলো ফিল্ম ফ্যাক্টরি যে প্রোজেক্টটা এবং আমাদেরকে পিচিংয়ে আমাদের ছিলেন হচ্ছেন মোস্তফা সরফ ফারুকি রুবাত হোসেন এবং হচ্ছে অনিমেশ অমিতাভ রেজা সরি তো ওনাদের সামনে পিচ করি তারপর ওনারা দশজনকে দশটা সিনেমা বানাতে দেন এবং সেটাই হচ্ছে নায়িকার এক রাত যেটার কথা আমরা একটু আগে বলছিলাম তো ফাইনালি বিচারকরা এবং দর্শকদের ভোটে হচ্ছে এই ছবিটা প্রথম স্থান অর্জন করে এবং এটার কারণে ওনাদের মেরিল প্রথম আলোর আগের ঘোষণা অনুযায়ী যে এই যিনি প্রথম হবেন তিনি মাসে দু ফিল্মে যেতে পারবেন কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তো তারপর আমি কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গেলাম এই আর কি সেখান থেকে কয়জন সিলেক্ট হলেন ওখান থেকে মূলত ওনারা তিনজনকে সিলেক্ট করেন মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তো ফার্স্ট প্রাইজটা ছিল কানে মাসে দু ফিল্ম অ্যাটেন্ড করা এবং এরপরে ছিল যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনজন তিনটা আরও তিনটা ছবি বানাবেন আমরা এখন আমাদের কথা চলছে আমরা সামনে আরও তিনটা শর্ট ফিল্ম বানাতে যাচ্ছি কান বলতে আসলে আমরা বুঝি যে মানে সিনেমার তীর্থস্থান যেটা আর কি কান চলচ্চিত্র সেখানে আসলে অংশগ্রহণ করা তো একটা বিশাল ব্যাপার মানে সেই অভিজ্ঞতার কথাও যদি আপনার মুখ থেকে শুনি যে অভিজ্ঞতা ভালো ছিল আমি ছোটো কিছু লেখাও লিখেছিলাম প্রথম আলোতে তখন তবে যেটা হয় যে ধরেন আমরা মানে আপনি যখন দূর থেকে একটা জিনিস সম্পর্কে শুনেন বা দেখেন পড়েন আর একদম সামনা সামনে ওটা ভিতরে থেকে যখন দেখেন তখন আসলে এক্সপিরিয়েন্সটা একটু আলাদা হয়েছে আমার যেটা মনে হয়েছে যে কান আসলে অসম্ভব মানে কমার্শিয়াল একটা জায়গা মানে ফেস্টিভ্যালটা অসম্ভব কমার্শিয়াল একটা মানে ওখানে তো অনেকগুলো ভাগ আছে মানে অ্যাওয়ার্ডেরও অনেকগুলো ভাগ আছে অফিসিয়াল সিলেকশনের মধ্যে সবই যে কম্পিটিশন অ্যাটেন্ড করতে পারে তাও না আবার প্রচুর প্যারালাল আরও অনেকগুলো সেকশন আছে যেখানে আরও অনেক জায়গা থেকে নানান ধরনের ছবি ওরা সিলেক্ট করে তো সবচেয়ে ভালো এক্সপিরিয়েন্স যেটা ছিল ওখানে খুব দারুণ দারুণ কিছু সিনেমা দারুণ দারুণ সিনেমা হলে আমরা দেখতে পারছি এইটা খুবই ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল এবং নানান ধরনের ওয়ার্কশপ চলতে থাকে আপনি ইচ্ছা মতো ঢুকে যেতে পারছেন বা দেখতে পারছেন যদিও আমি যখন যাচ্ছি আমাকে কিন্তু একটা বড় ফি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ চারশো পনেরো ইউরোর মতো একটা ফি ছিল আমি যে মানে মার্শ দু ফিল্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কশপ যেটা তারপর হচ্ছে আপনার অনেকের সাথে সবচেয়ে আর যারা হচ্ছে রেডিমেড ছবি নিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য যেটা হয় যে ওটা তো বেসিক্যালি বাজার সিনেমা কেনা বিক্রি হয় আর কি কেনা বেচা হয় তো ওখানে আপনি ওখানকার ডিস্ট্রিবিউটর এজেন্ট বা সামনে সিনেমা করতে চাইলে কাদের সাথে করবেন এদের সাথে অনেক ধরনের আলাপ হতে থাকে তো ম্যাক্সিমামই আসলে আগে থেকে কথাবার্তা হয়ে থাকে ওখানে ওনারা আবার মিটিং করে ফলে হুট করে গিয়ে যে খুব লাভ হবে তা না ফলে আগের থেকে যে যেমন আমাদের এখান থেকে মাহাদি গেল এবার মাহাদি আর রুবা তাপা গেলেন একটা প্রজেক্ট নিয়ে ওদের যে প্রজেক্টটা ছিল ওইটা কিন্তু ওরা এর আগে আরও বেশ কয়েকটা জায়গায় পিচ করেছে যার জন্যই কিন্তু এখানে ওরা যখন অ্যাপ্লাই করলো ওরা জানে যে প্রজেক্ট আসলে কী ফলে ওরা কিন্তু ওটাকে নিয়ে নিল এইভাবে আসলে মানে এগুলো সবে খুবই মানে আপনি হুট করে একটা জায়গায় যেতে পারছেন আপনাকে এর আগে অনেকগুলো ধাপে আপনার প্রজেক্টটা সম্পর্কে একটা পরিচয় তৈরি করার নিতে হয় বা প্রজেক্টটা কত টুট আপনি আগে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বা শ্যুট করছেন কিনা বা এটা লুকটা কেমন হবে অনেকগুলো বিষয় আছে আর কান আসলে খুবই মানে কমার্শিয়াল ওখানে অফিসিয়াল সিলেকশনের মধ্যেও যে ছবিগুলো অনেক সময় দেখানো হয় খুবই মেইন স্ট্রিম কিছু ছবি দেখানো হয় যেটা নিয়ে অনেকের আ
প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনকে ক্যারি করছে বিভিন্ন মডেল বা অ্যাক্ট্রেস বা অ্যাক্টররা সো এটাই হয় আর আরেকটা যেটা হয় যে যখন যেই ছবিটা প্রিমিয়ার হচ্ছে তখন ওই টিমটা ডিরেক্টর অ্যাক্টর অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস সিনেমাটোগ্রাফার এরা আবার একবার করে ওখান থেকে হেঁটে যাচ্ছে এই আর কি না কিন্তু যারা নির্মাণ করেন তারা তো নিশ্চয়ই পুরো নির্মাণ জুড়েই বা নির্মাণের সময়টাতেই একটা না একটা পার্টিকুলার এথিক্স মেইনটেন করে একটা ভ্যালুজের মধ্য দিয়ে যান এবং তাদের নির্মাণের মধ্যেও সেই ভ্যালুজটাই মানুষকে বোঝাতে চান আপনার সেই জায়গাটা কোনটা আমি বোঝাতে চাই এরকম আমার কখনো মনে হয় না যেটা হচ্ছে আমি তো লিখি অনেক আগের থেকে আমার একটা ছোট গল্পের বইও আছে আমার বেসিক্যালি মূল আগ্রহের জায়গা হচ্ছে সম্পর্কের রাজনীতি মানে সেটা মানুষের সাথে মানুষের হোক বা অন্য যে কোনো ধরনের সম্পর্ক হোক রাজনৈতিক সম্পর্ক হোক বা মানবিক সম্পর্ক হোক তো সম্পর্কের রাজনীতি নিয়েই আমি কাজ করি এবং আমার আইডিয়াগুলা চিন্তাগুলা বা আমার ক্রিটিকগুলা আসলে আমার চারপাশে যারা আছেন যাদের অনেককে হয়তো আমি চিনি না কিন্তু আমি শেয়ার করতে চাই আমার দেশের মানুষের সাথে বা দেশ ছাড়িয়ে এরপরে হয়তো বাইরে যারা আছেন যারা হয়তো আমার মতো করেই ভাবছেন কিন্তু আমাদের যোগাযোগ নাই তো এই যে শেয়ারটা করা সেটা একটা যেমন একটু আগে যে নায়িকার এক রাত বলছিলাম ধরেন আমি বার্বি পলিটিক্সটা নিয়ে হয়তো আমরা কম বেশি সবাই জানি কিন্তু একদমই এটার পড়া মানে আরও বহুদিন আগে আমি একটা ছোট বই পড়ি সেটা হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট আছেন নাসরিন খন্দকার উনি জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি শিক্ষক উনি বার্বি রাজনীতি নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলেন রেহনুমা আহমেদের সম্পাদনায় চারটা ছোট ছোট বই ছিল তার মধ্যে এটা একটা ছিল তো উনি তো একাডেমিক জায়গা থেকে লিখেছেন তো আমি কিন্তু দেখেন খুঁজে আবার ওটা যেহেতু আমার আগ্রহ আছে আমি ওটা খুঁজে বের করে পড়ছি এইটা প্রভাবটা আমার উপর পড়ছে বলেই এতদিন পরে এসে আমি নায়িকার এক রাত হয়তো বানাতে পারছি সো এইটাই কিন্তু হয় যে মানে যে আর্ট ফর্মে আপনি কাজ করেন না কেন যদি আপনি সিরিয়াসলি সেই কাজটাই করতে চান তাহলে আপনি আসলে আপনার মতো বা যাদেরকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তাদের কাছে আপনার চিন্তাকে পৌঁছায় দেওয়া বা দর্শকদের সাথে কানেক্টেড হওয়া দর্শকদের জায়গা থেকে যদি একটু জানতে চাই যে ধরনের শর্ট ফিল্ম হয় আমাদের দেশে আপনাকে সহই বলছি সেটাকে আসলে দর্শকদের কাছে আমরা খুব ভালোভাবে পৌঁছাতে পারছি একটা হচ্ছে যে ধরেন আমাদের এখানে প্রচুর শর্ট ফিল্ম হয় একদমই মানে এখন যে ট্রেন্ডটা আসছে যতটা না ফিল্ম তার চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞাপন আকারে আসে সো ওটা ওটা নিয়ে তো একটা আলাদা তর্ক আছে তবে ছবি পৌঁছাচ্ছে নানাভাবে আমাদের ছবি যেমন এই ছবিটা তো ইউটিউবেই আছে নায়িকার এক রাত আবার হচ্ছে যেমন ধর আমার আগের ছবিটা হয়তো আমরা ইউটিউবে দিইনি কারণ ওটা তো দু বছর বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে ঘুরেছে বা ওটা আলাদা একটা প্রক্রিয়া আছে ওদের কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট হবে সো এটা সরাসরি ইউটিউবে দেওয়া হয়নি কিন্তু বাংলাদেশে প্রচুর ফেস্টিভ্যাল এবং প্রচুর জায়গায় ওটা ঢাকা ঢাকার বাইরে অনেক জায়গায় দেখানো হয়েছে এবং মানে আমার এমন পরিচিত কেউ নাই যারা হচ্ছে দেখে নাই যে দেখার আগ্রহ ছিল দেখে নাই কবি স্বামীর মৃত্যু জানতে চাই আসলে কি কি ঘটনাটা ওই নামটা খুব ক্যাচি কিন্তু নামটা অনেক বড় এটা একটা মুশকিল কেউ মনে রাখতে পারে না কবি স্বামীর মৃত্যুর পর আমার একটা ছোট গল্প ছিল ওইটা হচ্ছে আমার একটাই ছোট গল্পের বই বাক্সবন্দী ওটা দু হাজার সালে বের হয় আদর্শ প্রকাশনী থেকে তো ওখানে গল্পটা ছিল তো এর আগে আমি রুবায়দ হোসেনের সাথে একটা কাজ করি আন্ডার কনস্ট্রাকশন আমি চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিলাম তো রুবায়দ আপা তখন দেশের বাইরে আমেরিকায় উনি তো ওইটা সামহাও ওটা কোনো একটা ওয়েবসাইটে ছাপা হয়েছিল তো ওইটা পরে উনি খুবই মানে ওনার পছন্দ হয় এবং উনি আমাকে নক করেন যে এই এই গল্পটা নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কাজ করবেন কি না আমি প্রডিউস করতে আগ্রহী তখন যখন আমি লিখছি তখন ইনফ্যাক্ট আমি এটা ভাবি নাই যে এটা নিয়ে আসলে পরে কোনো কাজ করবো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আসেন তারপর কথা বলে তারপর আমরা আলাপ করলাম এবং ঠিক হলো ফাইনালি যে হ্যাঁ এই কাজটা আমি করছি তারপরে আমি কাজটা আসলে করি ওটা খনা টকিস থেকে দু সালে মুক্তি পায় ওটা প্রথম ফ্রান্সের একটা ফেস্টিভ্যালে মুক্তি পায় ফেস্টিভ্যাল টু স্কোর্টস বলে থার্টি ফোর্থ এডিশন ছিল এছাড়াও তো দেশ বিদেশের নানা ফেস্টিভ্যালে এটা প্রচুর ফেস্টিভ্যালে গিয়েছে বাংলাদেশে প্রথম আপনার হচ্ছে স্বল্প দৈর্ঘ্য মানে শর্ট ফিল্ম ফোরামের যে ফেস্টিভ্যালটা ওই ফেস্টিভ্যালে প্রথম দেখানো হয় দু হাজার ষোলোতেই ডিসেম্বরে ওখানে ওটা একটা অ্যাওয়ার্ড পায় তারেক শাহারিয়ার বেস্ট ডিরেক্টর আর এর পরপরই হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়াতে থার্ড এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বলে একটা হয় মুম্বাইতে ওখানে একটা অ্যাওয়ার্ড পায় এরপরে পাকিস্তানে একটা অ্যাওয়ার্ড পায় ফার্স্ট প্রাইজ পায় ওটা হচ্ছে করাচিতে ওখানে মানে পাকিস্তানের উইমেন ফিল্ম মেকারে বেসিক্যালি ওই ফেস্টিভ্যালটা করে এবং সবাই অত্যন্ত মানে দারুণ সব মেয়েরা ওখানে একটা পুরস্কার পায় তারপর পাটনাতে একটা পুরস্কার পায় ইন্ডিয়াতে আর হচ্ছে আপনার
টোটাল 6টা পুরস্কার পায় আর এমনিতে প্রচুর ফেস্টিভালে গিয়েছে এটা একটা বড় ব্যাপার ছিল মেসেজ কি ছিল আপনি আসলে কি দেখাতে চেয়েছেন স্টোরিটা মানে গল্প ওটা এরকম অনেকটা যে কবি স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জমার মন্দি তো আমারটা মানে হচ্ছে মেইন যে প্রোটাগোনিস্ট রুবি নামে একটা মেয়ে ওর আমরা বুঝতে পারছি তার মানে ওর হাজবেন্ড হচ্ছে কবি এবং ও মারা যাওয়ার পরও কিছু বলছে তো স্টার্টটাই এরকম ছিল যে ওর আসলে একটা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এবং ওর হাজবেন্ডের মৃতদেহ সামনে রেখে সে আসলে বসে আছে ওখান থেকে আমরা অনেকগুলো ভিজুয়ালের মাধ্যমে যাই এবং ওর মনোলগও শুনে কিছু আচ্ছা ডায়লগ টায়লগ তেমন কিছু নাই মনোলগ বেজ একটা কাজ আর ওর যে ফিলিংটা হয় যে ওর হাজবেন্ড মারা যাওয়ার পরে ওর মধ্যে আসলে কোনো কষ্ট হচ্ছে না এরপর আমরা বিষয়টা একটা সময় হয়তো আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে কারণটা কি সেটা হচ্ছে যে ওর সাথে আসলে সম্পর্কটা অনেক আগেই মারা গেছে আচ্ছা ফলে সম্পর্কটা মারা যাওয়ার মধ্য দিয়ে আসলে কবি ওর কাছে মারা গেছে ফলে নতুন করে ওর মৃত্যু আর ওর মধ্যে কোনো মৃত্যুর ফিলিং তৈরি করছে না এবং সেটাও একটা ইয়ে ছিল যে মানে কবি হচ্ছে ধরেন আমাদের এখানকার প্রগতিশীল সমাজের একজন মুখপাত্র তো তারা যে অর্থে প্রগতিশীল তাদের বাস্তব জীবনে বা সাংসারিক জীবনে ওই প্রগতিশীল জায়গাটা হয়তো অনেক সময় তার ওয়াইফ হয়তো ওটা খুঁজে পায় না তার কাছে মনে হয় সে খুবই ট্র্যাডিশনাল একজন মানুষ তার সাথে একদমই আট দশটা পুরুষতান্ত্রিক মানুষের মতো আচরণ করছে তো ওই রকম একটা জায়গা থেকে সম্পর্কটা একটা সময় ঠান্ডা হয়ে নাই হয়ে যায় খুব চমৎকার মানে আমাদের মতো মানুষের জন্য অসাধারণ একটা ফিল্ম কিন্তু ফিল্ম কি আসলে সবার জন্য সব শ্রেণীর মানুষকে তো আসলে একটা ফিল্ম বোধহয় ব্রিজ করতে পারে না পারে কি একটু মুশকিল একটু মুশকিল ডিপেন্ড করে আমার মনে হয় ধরেন আমি যে ধরনের কাজ করছি এটা রিচ করতে পারবো না মানে এত কঠিন কিছু তো আসলে বানাচ্ছি গ্রামের একজন কৃষক বুঝবে এই 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 ছবিটা বুঝবে না खुबी घनीष्टर मध्य देखी ग्रामे देखी शहरे देखी एवं सब गा क्लस मध्य देखी क्यों हम प्रकाश करे क्यों प्रकाश करना मैं तो प्रकाश योग्य ना समाज बला कैम मैं मेटार ऊपर एक কিন্তু এই অনুভূতিগুলা কিন্তু আছে এবং সেটা আমি অনেক সিনিয়র আমার নানুর বয়সী মানুষকেও দেখছি একদম আমার বন্ধুকেও দেখছি আবার গ্রামেও এরকম আছে সো আমার মনে হয় যখনই আপনার নিজের ইমোশনটাকে আপনি মানে আরেকটা জায়গায় দেখতে পাবেন সেটা অন্য ক্লাস হোক আপনি কিন্তু কানেক্ট করতে পারবেন সেটা মানে একদম কঠিন কিছু না না বাস্তবতাকে রিলেট করলে আসলে ফিউচার ফিউচার প্ল্যানের দিকে যদি একটু যাই এই যে কাজগুলো আপনি করছেন প্রতি মুহূর্তেই অভিজ্ঞতা অর্জন হচ্ছে কিন্তু আসলে ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটা কি এই শর্ট ফিল্মই তৈরি করা নাকি বড় ফিল্মের দিকে না শর্ট ফিল্ম তো আমি বানাচ্ছি সামনে আরেকটা বানানোর প্রস্তুতি চলছে আর আমি বেসিক্যালি পারফর্মারদেরকে নিয়ে মানে অ্যাক্টর মানে অ্যাক্ট্রেস যদি বলে আমি একটা তিনটা ফিল্ম আসলে করতে চাই ট্রিলজি সেটা হচ্ছে একটা তো হলো আরেকটা করব সামনে আর এরপর হয়তো একটা ডকুমেন্টারি করব আর আমার আসলে একটা ফুল ল্যান্ড ডকুমেন্টারি কাজ অনেক দিন ধরে চলছে ভেঙে ভেঙে ওটা সুনামগঞ্জে শ্যুট করছি হাওড়ে আর হচ্ছে আপনার আরেকটা ফুল লেন্থের স্ক্রিপ্ট রেডি আছে ওইটা এখন আমরা শুটে যাই নাই কিন্তু ওটা স্ক্রিপ্টের ডেভেলপমেন্ট স্টেজে আছে আর কি তো আমি খুব তাড়াহুড়া করতে চাচ্ছি না আমি একটু সময় নিয়ে আস্তে ধীরে কাজ করতে চাচ্ছি সিনেমা নিয়ে থাকতে চাই আর লেখালেখি কিছু করতে চাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য খুব ভালো সময় কেটেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা থাকছে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে এবং মাছরাঙাকে